നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ വിപിൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻത് പ്രസിഡൻ്റ് ഓഫ് ജെ സി ഐ കൊയിലോൺ ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലോക ഭൗമ ദിനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലാണ് ലോക ഭൗമ ദിനം ആദ്യമായി ആചരിച്ച് തുടങ്ങിയത് വനനശീകരണം ആഗോള താപനം വായു ജല മലിനീകരണം ഇവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനും ഒരേപോലെ തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്നു ഈ കാലത്ത് ഭൗമദിനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ലോകത്തെ അറിയിക്കുവാനായി ജെ സി എ കൊയിലോൺ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ടുഗദർ വിക്കാൻ We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. Climate mobility must come to the forefront. We must take bold alternative action today to secure tomorrow. Fafta ilasi tu valu modetu. ഇരുപത്തൊന്നിലെ ആഗോള കാലാവസ്ഥ സമ്മേളനം സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പരിഹാര മാർഗം വേണ്ടേ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആഗോള താപനത്തിന് ഏറ്റവും വിനാശകരമായ ആഘാതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ ആഗോള കാലാവസ്ഥ സമ്മേളനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അധ്യക്ഷൻ അലോക് ശർമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും നിലനിൽക്കുന്നവയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇനി ഇവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതാവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ആഫ്രിക്കയിലെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഓസ്ട്രേലിയ അടക്കം പല രാജ്യങ്ങളിലായി സംഭവിച്ച പത്തോളം കാട്ടുത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മിസിസിപ്പി മിസോറി നദികളിലെ പതിനാല് ദശലക്ഷം ആളുകളെ ബാധിച്ച പ്രളയം ഏഷ്യയിലുടനീളം പല രാജ്യങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ച വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ ഇനി നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ കാര്യം പരിശോധിച്ച് പ്രളയം ഉരുൾപൊട്ടൽ വരൾച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇങ്ങനെ പലതും പല വർഷങ്ങളായി നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കേരളം അടക്കം പല പ്രദേശങ്ങളും ഇന്ന് പ്രകൃതി ലോല പ്രദേശങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും നമ്മുടെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് എത്ര നാൾ കൂടി മനുഷ്യവാസം യോഗ്യമാകുമെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഡൽഹിയുടെ കാര്യവും നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ചും കുടിച്ചും കഴിച്ചും അവരേതാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവയെല്ലാം വെറും രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സംഭവിച്ചവയാണ് ലോകത്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ പല പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ചകൾക്കു പിന്നിലും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സൂത്രധാരൻ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണെന്ന് നാമെല്ലാം ഇനിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണങ്ങൾ രണ്ടു വിധമുണ്ട് പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മറ്റൊന്നും മനുഷ്യ നിർമ്മിതം ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒന്നല്ല കാരണം അത് പ്രകൃതിയാൽ സ്വയം നിർമ്മിതങ്ങളാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ കാരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് പ്രതിഭാസം അഥവാ ഹരിത ഗൃഹ പ്രവാഹം ഭൂമിയിൽ ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് സൂര്യഗോളത്തിൽ നിന്നുമാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൽ മുപ്പത് ശതമാനം അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യജീവന് ആവശ്യമായ ചൂട് നിലനിർത്തുന്നതിന് ഹരിത ഗൃഹവാതകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീതെയിൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എന്നിവയാണ് ഹരിത ഗൃഹവാതകങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള അനിയന്ത്രിതമായ കടന്നുകയറ്റം മൂലം ഈ വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില ക്രമാതീതമായി കൂട്ടുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അഥവാ ആഗോള താപനം എന്ന് പറയുന്നത് ജെയിൻ ബാപ്പട്ടൈസ് ഫ്യൂറിയർ എന്ന ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കൃഷിയിടത്തോട് സദൃശമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടക്കുന്നുവെന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് എന്താണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമെന്നും അതിന്റെ കാരണങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതും പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം തടയാനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളാണ് അമേരിക്കൻ വ്യവസായും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുമായ ബിൽ ഗേറ്റ്സിന്റെ ഹൗ ടു അവോയ്ഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം തടയാനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് 
ലോകത്തെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെയും വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ജീവിത രീതികളിലും മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലുള്ള ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ പ്രവാഹം കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് ബിൽഗേറ്റ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിനുള്ളിൽ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ പൂജ്യമാക്കുക എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ അല്ലാതെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിലൂടെയും ഫാക്ടറികളിലൂടെയുമാണ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഡീസൽ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ ഉൽപാദനം കൂട്ടുകയായിരുന്നു ഒരു പോം വഴി എന്നാൽ ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യം ഇപ്പോഴും എഴുപത് ശതമാനം വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണെന്ന കാര്യവും നമ്മൾ മറക്കരുത് അവിടെ കോൾ കത്തിച്ചു വരുന്ന പുകയിലും സമാനവും അതിൽ കൂടുതലുമായി മലിനീകരണം കാണാറുണ്ട് അതിനൊരു അർദ്ധിയുണ്ടാക്കുവാൻ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് ആയ വിൻഡ് എനർജി വേവ് എനർജി സോളാർ എനർജി ഇവയെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം ഇനി കാറ്റിൽ ഫാമിംഗ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഹാരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളായിരിക്കും ആട് കോഴി പശു പോത്ത് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മരങ്ങൾ വെട്ടി അവയ്ക്ക് മേയാൻ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ധാന്യങ്ങളും കാലിത്തീറ്റകളും അവയ്ക്ക് വേണ്ടി വരും ഇതിനു പുറമെ അവയുടെ വിസർജ്ജനങ്ങളിൽ നിന്നും മീതേൻ ഗ്യാസ് വമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നോൺ വെജ് ആഹാര രീതിയിൽ എത്ര കന്നുകാലികളെ വളർത്തിയാലും പോരാ എന്ന മട്ടിലാണ് പോക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വെജ് ആയി ആഹാര ക്രമത്തിൽ ഒരു അല്പം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താൽ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ മൊത്തം ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺമെന്റിന്റെ മേൽ മാത്രം ഇടുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹവും മാധ്യമങ്ങളും ഇതിനെതിരെ ആവശ്യമായ ജാഗ്രത നൽകിയേ മതിയാകൂ ഗാർഡിയൻ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപരായിരുന്ന അലൻ റസ്ബ്രിഡ്ജ് വിരമിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് മനുഷ്യരാശി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്നും ഒരു പത്രാധിപർ എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാകും എന്നതായിരുന്നു കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണ് ആ പ്രശ്നമെന്നും എല്ലാ ദിവസവും ഗാർഡിയൻ പത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പേജിൽ പ്രമുഖമായ സ്ഥാനം ലഭിക്കേണ്ട തരത്തിൽ വാർത്താ പ്രാധാന്യം അതിനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി അതുപോലെ നമ്മുടെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലും ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് നൽകുകയാണെങ്കിൽ വായനക്കാർ ബോധവാന്മാരാവുകയും ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം കാരണം കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയർന്നപ്പോൾ അവയുടെ കണക്കുകൾ ദൃശ്യ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ജാഗരൂകരായത് മറ്റൊന്നാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഉൽപാദനവും ഉപയോഗ സാധ്യതകളും ഏറുന്നതും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായി നിർത്തുക എന്ന പഴയ പല്ലവി അത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണെന്ന് കൂടി ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം മുഴുവനായും ഒഴിവാക്കുക എന്നതിന് പകരം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്കും ബുദ്ധിപരമായ പോം വഴി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആകീരണം ചെയ്ത് വായു മലിനീകരണം തടയുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഹരിത ഇടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് അതുപോലെ നമ്മുടെ വീടുകളിലെയും മറ്റു മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അനാവശ്യമായി മാലിന്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുകയോ റോഡരികിലും മറ്റും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇതിലെല്ലാം ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെയും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ ശബ്ദമുയർത്തുക മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ മടിക്കുന്ന ഓരോ മണിക്കൂറും നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ നാശത്തിന് കാരണക്കാരാവുകയാണ് സേവ് എർത്ത് എന്ന ബോർഡുകൾക്ക് പകരം സേവ് ഹ്യൂമൺ എന്ന ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും നമുക്കെല്ലാം ഒന്ന് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം